pembenahan sejumlah infrastruktur di Stadion Sijalak Harupat untuk menyambut Piala Dunia U20 diklaim sudah mencapai 90 persen. Akses penggunaan stadion masih terbatas untuk memaksimalkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Kawaludin menjelaskan, pembenahan dilakukan sebelum kedatangan tim inspeksi dari FIFA. Inspeksi ini dilakukan untuk melihat kesiapan dari stadion yang ditunjuk dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 itu. Ajang sepak bola bergengsi tingkat dunia ini bakal berlangsung tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Dari enam stadion yang dipilih menjadi venue pertandingan telah diberikan peringatan dan evaluasi terkait kondisi infrastruktur yang ada. Kawaludin menyatakan, pihaknya juga menerima beberapa evaluasi untuk perbaikan dan agar penyelesaiannya dikebut supaya si Jalak Harupat bisa dipergunakan sebagai lokasi Piala Dunia U20. Tidak hanya si Jalak Harupat, semua stadion juga diberi peringatan. Saya malah bersyukur ada peringatan seperti ini sehingga kami lebih intensif menyelesaikan semua pekerjaan melalui catatan-catatan tersebut, ujarnya. Tim inspeksi dari FIFA akan mengunjungi ke-6 stadion tersebut pada akhir Maret tahun 2023. Kawaludin berharap pemantauan tersebut akan memberikan kabar baik berupa kepastian si Jalak Harupat menjadi salah satu lokasi pertandingan yang membanggakan warga Bandung. Beberapa infrastruktur yang tengah dibenahi saat ini adalah rumput lapangan, jalur atletik, pengaspalan jalur di sekitar stadion, hingga renovasi tempat duduk dan tribun stadion. Semua diharapkan selesai pada waktunya, sebelum inspeksi dari FIFA dilaksanakan, yang selesai sudah 90 persen lebih, seperti pengaspalan sudah 100 persen, ujarnya. Untuk memaksimalkan pembenahan, Kawaludin menyatakan pemerintah akan membatasi penggunaan stadion dan arena di sekitarnya hingga renovasi rampung. Setelah itu, jika ada kegiatan yang akan dilakukan di sana, pihaknya akan mengkaji dan menilai acara yang ada agar tidak merusak kembali infrastruktur yang telah dibenahi, di samping mengamankan infrastruktur yang kami rehabilitasi. Penutupan ini juga secara tidak langsung memberitahukan kepada masyarakat bahwa kami bersiap untuk ajang yang besar, untuk publikasi ke depannya, kami masih menunggu kepastian stadion akan dipakai untuk Piala Dunia U20, katanya.